Me duele el estómago. No, mi amor, la nariz la tenés que tapar, amor. Te va a entrar agua. <risa> ¿Ustedes ya comieron, Hugo? Espectacular la comida. ¿Qué tal Mateo? está el pescado? Ay, qué ganas de tirarte el agua. Tirarme al agua. A ver si viene la bola. Qué lindas que son. ¿Qué tal? ¿Cómo va? La vida de Lisana, una chica del otro continente que nunca probó frutas exóticas. Acá estamos de vuelta en la cama. Llegamos a Bocas del Toro y estábamos recorriendo de gallina un poco de todo y encontramos una planta de este fruto. Porque en el tour de cacao el chico nos cortó un pedazo y lo comimos el parte blanco. Y era rico entonces, lo vimos, mmm, está en el árbol, vamos a comerlo. La Me... fruta se llama... ¿Qué? ¿Aquí? Algo así. Yo me comí dos. Lisana viene con tres. Lisana se comió uno. Y al poco tiempo se empezó a sentir muy, pero muy mal. Me duele el estómago como si fuera hinchado y caliente. O sea, fui a internet y leí. Entonces, ¿qué es? Me senté en un árbol tóxico. Ahora una fruta tóxica. Porque solo se puede comer esto blanco. Eso. El resto es tóxico. Ahí le compramos en el supermercado chino a Lisanita un... Una cosita ahí para el estómago y vamos a esperar que se mejore porque mañana vamos a hacer el tour acá por Bocas del Toro. Tíralo afuera. Me lo voy a comer. ¡No! Ahora pasó un tiempo y me siento casi que bien, pero me empezó como a picar. Me tiro como chiquititos, como si fuera alergia. Miren la alergia que me dio. Madre mía. Buenos días. ¿Dónde vas? Ah, se te escapan. Buenos días. Con la noche se me pasaron todos los síntomas. Estoy bien, como si nada hubiera pasado. Hoy vamos a hacer el tour que nos lleva en lancha a conocer, a ver delfines, a hacer snorkeling, ver las estrellas del mar y Isla Zapatilla. Como escuchan, hay como un zoológico de casinos ahí. Pero antes que empezamos el tour, quería comentar algo. Ayer estábamos buscando las agencias y un muchacho nos acercó y nos introdució muy amablemente el tour que ofrece y cuánto cuesta. Pedimos el contacto porque lo que siempre hacemos es ver las recomendaciones. Ahí pusimos a buscar y casi todas las agencias tienen las recomendaciones así. Hay gente que le encantó y hay gente que puso una estrella y dicen no vayan, está muy mal. La agencia con quien vamos a ir hoy también tiene las recomendaciones muy bajas. Entonces hoy vamos a ir como un, a un viaje de encontrar la verdad. Si es verdad que está mal o realmente es un tour bueno. Ahí viene el tráfico. No. No era. <risa> bueno, nos iban a venir a buscar. Esperamos ahí en la ruta, no vino nadie. No pasó la empresa a buscarnos, así que... Aunque nos dicen que pasó y no nos vio, no creo. No pasó nadie. Así que realmente ni empezamos el tour y ya encontramos la verdad. Así que vamos a buscar otra agencia, mira. Me parece que... A ver... ¿Qué hay ahí? Vamos. Uh. Tenemos... Uh, eso, cuidado. ¿Es bala? Sí. Wow, oh, mira, Lisanita. Mira, mira. Acá estamos otro día. Al final pagamos el tour más caro que había. Sí. 40 dólares cada persona. El que tenía el mejor, la mejor estrellita en Google. Claro, te irte el peor a lo mejor. Así que vamos a ver qué va a ser. Lisani, yo quería explicarte algo. ¿Mm? En este tour va a haber una parte que vamos como a bucear. Sí. ¿Vos sabés que para bucear en un barco tenés que tirarte de espaldas? ¿Sabías por qué? No. Te tenés que sentar acá y tirarte de espaldas. Al, uh, para atrás. ¿En serio? Te tirás, sí, cuando buceas. ¿Vos sabés por qué? ¿Mm? Pues si te tirás para adelante, caes adentro del bote. Entonces tenés que tirarte de espaldas hacia atrás. ¡Oh! ¡Oh! Uh. Un poco de emoción. Antes de salir. Esas son las casitas esas que podés alquilar que están sobre el agua. Mirá qué linda. Mirá. Wow. Wow. Uh -huh. Uh -huh. Ah. 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 
El delfín busquémoslo a Hugo, Lisana. Sí. ¡Hugo! No está. No está Hugo, ¿no? Ahí, ahí está, está, ahí está. Ahí, mirá. ahí está el delfín. Ahí está, mirá. Espera, me está lloviendo en la cama. Uh, ah, mirá, po, justo se larga ahora el llover. Allá, ahí salieron otros. Ahí está. Ahí están. Sí. Ah, mirá qué lindo. Uy, está calientita esta agua. Uy, sí. qué rica. El agua está tibia. Sí. Wow. Ahí está, uh. Ay, hay varios. Ah. Hay varios acá. Wow. Ahora sí, mira. Qué lindo. Estamos ahora en Cayo Coral, ahí donde están las lanchas, vamos a hacer snorkeling, pero primero hay que reservar lo que vamos a comer. Este es el único restaurante que hay acá, vamos a ver cómo están los precios y hacer la reserva para comer después del snorkeling. Llueve bastante hoy. Llueve bastante hoy, nos tocó un día bastante complicado, pero hace calor y el agua está muy caliente. Donde vamos a hacer snorkeling, el agua está dos Mira, metros, Lizana. dos metros y medio. El sifón de gas también va a hacer snorkeling más tarde. Buah. Pollo con salsa de coco, 15 dólares. Hicimos la reserva, dos platos de pollo con coco. Es el plato más caro que vamos a comer en bastante tiempo, pero después de esto hay como tres horas más del tour. Si no, vamos a llegar como esqueleto. Vamos a quedar desnutridos. ¿Preparada, Elisana? <risa> Mucho frío. Uh, el agua está más caliente que el aire. Tal vez tendríamos que volver todos enganchados del barco por el agua, que es más calentito, ¿viste? El agua. Sería bueno. ¿Los pero... ticos están preparados? ¡Woo! ¡Tuan is my, pura vida! ¡Pura, pura vida! Pura, pura vida, vida. Tuan is my. El color del agua es espectacular. No, el lugar es increíblemente hermoso. No se nota mucho el color, pero es lindísimo. Cristalina el agua, cristalina. Mirá, ahí se ven todas las personas haciendo snorkeling. Ahí está, mi amor. ¿Sabes ponerlo? Nunca usé. Tienes que ponerlo en, la, en los ojos y en la, en la boca. Con eso sí, pero... <risa> eso sí. ¿Viste qué buena explicación que claro, di? Muy, muy, buena. muy buena. Yo soy un hombre práctico. Yo soy un hombre práctico. No, pero está bien, ¿no? Soy el hombre del siglo XXI. Práctico, actualizado. Lo que todas las mujeres desean, pero solo una tiene la... Exacto. Exactamente. Hay un coral fuego, si lo tocas te va a quemar la piel. Hay coral de fuego, coral de cerebro. No puedes ir como tocando. No puedes pisar, mi amor. No intentes para hacer pie. Bueno, todavía no pueden. ¿Cómo? A ver, vos. Tírense para atrás, acuérdense. Para atrás. Ah, no es de espalda que hay que tirarse, capitán. No, como no tenemos tanques. Ah. Claro, no hay tanque. Sí, hay tanque. Sí. Sí. Tiramos de espalda, ¿no? Este nos tiramos para adelante. Aquí andamos tanques, sí. Ah. Tanque, sí? <risa> de grasa. Ah, oh, oh, che. Te muerde. ¿Qué me da? Le da arcada. ¿Tiene uno sin arcadas? Que más quiere solamente la, la máscara. Puede ser. ¿Cómo? ¿No crees el tubo? Pero Lisana, ¿vas a ver respirar por la boca vos? Sí, o sea, veo un poquito y voy por ahí. No bueno. puedo, no puedo tirarme así yo. 
me da miedo. No, mi amor, la nariz la tenés que tapar, amor. Te va a entrar agua. No, no. No podés ir no así. Puedo. Te va a entrar agua en la máscara. Eso, ahí está correcto. Eso. Así es. No, 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 Está muy, muy bueno lo que se ve abajo. Nunca lo he visto en mi vida. Es la primera vez que hago snorkel. Me trago en el caño. Solo me tiene que, sopl tiene que soplar fuerte. ¿Soplar para afuera? Sí, sopla fuerte y se va a salir de la mano. Listo, ahora sí. Eso. Ajá, se sí, No te caigas, mi amor. A mí me pareció increíble esto. Nunca lo había hecho antes en mi vida. Es increíble. Yo fui sin el tubo y tipo, agarrando un poco de aire y mirando un poco. Porque no, no soy bueno con esas cosas de respirar abajo de agua, no sé. Yo al inicio me daba un poco así de como de desespero, pero después me acostumbré. Y está re bueno porque puedes caerte bajo el agua como media hora mirando todo lo que hay increíble abajo. Sí. Me raspé los dedos, mirá. ¿Ves? Con un coral. Pero estuvo muy bueno. Vi sí, pescados. Qué increíble. Bueno, van a ver acá la. ¿Quedó Lisana? Sí. ¿Se apagó? Bueno, es fascinante, gente. Yo tendría que tomar unas clases de natación, me di cuenta. Sí, mi amor. Para perder el miedo de. Tipo, fortalecer el. Fortalecer pulmón. los, los pulmones. Lo único que me asusté fue que están re bajo los corales. O sea, sí. vos los tocás con los pies y yo me corté un poco acá. No sé si me va a infectar. Ustedes son ticos, ¿verdad? Sí. Y toman balboa, pero balboa es de acá. Es panameña. Es, es la cerveza más, digamos, popular de Panamá, balboa, la más conocida. La más conocida, sí. Es que también está la Panamá, pero es muy suave para mí, digamos. Riquísimo. Es bien amarga, fuerte, sí. buena. ¡Hugo! ¿Qué haces? ¿Hiciste el norkel? ¿Sí? ¿En serio? <risa> Una pregunta. Él es Hugo Cupea. Si no me conocen en este canal, no me conocen. <risa> Una pregunta. Vos fuiste con la empresa que íbamos a ir ayer sí. y no ¿Qué nos tal? recogió. ¿Qué tal? Todo bien, sí, ¿Todo bien? muy buen capitán, todo bien. Hablé, hablé con ellos, hablé con ellos hoy. Todo bien. Ahora en teoría a la vuelta me van a dar el ticket para ir, todo bien. Ah, bueno, Hugo. Hay, bueno, que, estar, hay que estar atento nada más. Hay que estar, hay que estar atento. Bueno. Sí, Hugo. ¿Te gustó hacer el snorkel? Me encantó. ¿Estaban allá recién? Sí. ¿Viste qué bueno? Buenísimo. Eh, ¿Ya probaste la balboa? Sí, la probé. ¿Te gustó? Dame un poquito más. A ver, no la probé bien, la quiero probar otra vez. ¿Cómo se Mateo? La quiero probar otra vez. Llegó la comida, pollo, salsa de coco, arroz, plátano, ensalado. Yo también, pedimos porque era el más económico que había, así que uno hace lo que puede, ¿no es cierto, Hugo? Si quieres te presto un dólar para que te pidas un pescadito, no pasa nada. Un pescado. <risa> un dólar más. Un dólar y un pescado. Mmm, está riquísimo. Sí. 
¿Vos vos qué te pediste? Nosotros pedimos, el, pusimos un dólar más y pedimos el filete, pero pedimos uno solo. O sea que estuvimos realmente más pobres que ustedes. Porque ustedes gastaron 30 dólares, nosotros gastamos 16 nada más. ¿Viste? El San, de hecho, el Sana dio la idea. De hecho, pero yo tenía miedo de quedar con hambre. No, que trajimos platanito. Trajimos ah. Y para ahorrar, vamos a volver caminando. ¿Sí? Sí. A ver, mi amor, ¿querés probar? Sí. Proba, mi amor. Proba antes que Hugo te lo, Hugo te lo coma. <risa> lo que sobra me lo quedo. <risa> Qué rico el pollo. Muy bueno, ¿no? Sí. Y el arroz de coco, prueba, mi amor, que es tu favorito. El gusto es un poco más suave que en Colombia. Ajá. Acá es como suavecito. ¿Ustedes ya comieron, Hugo? Espectacular la comida. ¿Qué tal Mateo? está el pescado? Acá muy bueno el pescado, te digo más. Para los que no conocen, Mili es la nueva esposa de... No. La, la nueva, la nueva había... o sea, era la antigua y la nueva esposa de, de Hugo. Sí, la nueva y la antigua, las la dos. nueva y la antigua. Siempre hubo solo una mujer en su corazón. Ay. Solo que ella fue y volvió, pero nunca se fue. No. ¿No es así? Yo siempre la tuve acá. ¿Y ustedes qué probaron, chicos? Pescadito. Te digo, para mí, lo más rico acá sí. es el pulpo. Ah, ah, sí. Muy rico el sí. pulpo. Ayer comimos pulpo, es muy rico, es lo más rico que comí. Comimos ceviche de pulpo sí. aparte, así como acidito Delicioso. y todo, muy rico. Muy bien, chicos. Buen provecho. Gracias, Mateo. Gracias. Gracias. ¿Qué te va a decir Hugo? Lo sigue, esto es loco. Miren todos los pescaditos que hay. Están todos en un grupo. Wow. Isla Zapatilla Ay, qué ganas de tirarte al agua Tirarme al agua Qué lugar My gosh Ahora sí entendés por qué yo te dije Mil veces, quiero ir a esta isla Es verdad, Lisana tenía razón Yo insistí mucho Lisana tenía toda la razón como siempre Siempre tiene razón Es que es más lindo en vida real que en la foto Wow, ¿está suave la arena? Sí, muy suave y muy blanquita. Mm, y hay color del agua. Es espectacular. Qué lugar increíble. Y quedó lejos, ¿eh? No Queda es lejos. No es está un cerca. Sueño este lugar. Es un sueño. Como una isla paradisíaca. Wow. Y allá hay unas olas muy gigantes porque es mar abierto. Pero acá está muy tranquila. Mira allá, mira Mateo. Los diferentes colores. Ajá. Porque wow. hay arrecifes. Qué lindo. Qué lugar es este, por el amor de Dios. Yo siento que estoy soñando. No sé si en la cámara se nota todos los colores. Ahora se puede un poco el sol, pero cuando viene el sol, los colores que hay. Maravilla. El agua es requete contra cristalina. Y está calentita. Y es caliente. El agua es caliente. Las primeras impresiones en Panamá no podrían ser mejores. Y hay que decir también que es difícil superar la belleza de las playas de Centroamérica y del Caribe. 
también llegar acá es como, ¿viste esas películas cuando es una isla desértica? Cuando naufragás. Claro. Se te rompió el barco y estás con tu chica. Ah. Qué lindo, che, me encantó. A ver el agua. ¿Está lindo? El color del agua es, pero precioso. También hay bastante... Uy, casi metí la cámara al agua. También hay bastantes corales acá. Mira, Hay bastante coralcito, mi amor. ¿Viste? ¿Viste? Dale, mi amor, que te saco la foto, a ver. A ver si viene la bola. Pisana quiere sacarse la foto, pero viene la bola y se la llevo. Mira. Bueno, ahora no viene la bola. Mira, mira, mira. Todo lo que hago por Instagram, ¿eh? síganme. Suscríbanse al canal, gente, que Lisana siempre intenta sacarse la foto para estar linda para ustedes. Pero la bola la lleva siempre. Sí. Más ah, pobre diabla. cangrejo. Uh -huh. Mira, filmalo. Que sí, mueve tanto que la cámara no llega. Ahí está. Wow. Qué lindo. Solo en películas he visto eso. Wow. Tu nueva peluca. Hermoso. Hermosura. ¿Les gusta? Dejen en los comentarios. No, no. Es alga, alga pura. Buah. Esto cuando lo comen es sushi, ¿viste? Mano, miren esta palmera. Acá sí que tenés palmera. ¡Hugo! Uh -oh. uh -oh. ¿Qué hace él? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Eh? ¿Te salvo? No, te voy nadando para no pagar. Chao, chao. Chao, Hugo. Qué hermoso, ¿no? ¿Les gusta? Nos encanta, es demasiado lindo. Justo estábamos comparando un poquito las playas que hemos conocido en Panamá y esta creo que es la se la lleva. Creo que se la lleva. Sí. Está muy lindo. Mira, frutas. No comas. ¿Por qué? Si no después te hace mal. Me encantó que no es como una selva llena, es como plano acá y hay palmeras. No es una selva densa. Claro. Desde el barco se veía que la isla está llena de palmeras. Mira los cocos ahí. ¿Qué hay? Hay que tener cuidado que no te cae un coco en la cabeza. Qué bosque. Hay algo moviendo. Oh. Si es un cocodrilo me corro. ¿Qué ah, es eso? Ay, está ahí, está ahí. ¿Pero qué es? No sé. Es re grande. Pero está viniendo hacia nosotros. ¿Qué es? Un lagarto. ¿Pero a dónde? Acá, mira, vení. No, 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 me asusto. No. ¿Y si viene un cocodrilo corriendo? No te va a hacer nada. No. Estaba ahí. No, mejor me voy porque. ¿Por qué? Porque cada vez se pone más pantano eso. Bueno, la verdad, esta isla es paradisíaca. Vengan acá porque no se van a arrepentir. Es increíblemente precioso. Especialmente cuando sale el sol. Una preciosura. ¡Chao! Te saludo como la reina del mar, mirá. Igual que la reina del mar, toda mi vida quise ser una sirena. Chao. Y acá estamos en la isla de las estrellas de mar. Una isla llena de estrellitas de mar. Vamos a ver si las podemos ver ahora desde el barco. Uh, ya estoy viendo un montón acá. Che, mi amor, hay un montón. Acá, mira, acá adelante están. Mira, qué linda. Wow. 
Mira todas las que hay. Qué cantidad. Qué lindas que son. ¿Por qué están todas acá? ¿Porque es calentita el agua? Sí, es calentita y el, y el mar es tranquilo. Hay poco oleaje. ¿eh? Ah. Y también los peces grandes no se las pueden comer. Yo nunca he visto algo así. Yo tampoco. En vida real. Tan lindos son. Qué cosa más linda. ¿Las estrellas comen eso? Las estrellas se alimentan de algas marinas, de cangrejos pequeños y de peces pequeños. Entonces, se les quiebra uno de los dedos y no hace una estrella nueva. Wow. Y ese dedo que se les quiebra vuelve a nacer nuevamente. ¿No parece un espejo esta agua? Sí, es hermoso. Qué perfección el agua. Wow. O Entonces sea, ella les gusta estar acá porque el agua es calentita y calma. Y pensar que es un animal, ¿no? O sea, es un animal. Qué locura. Mira, mi amor. Uh, qué lindo. Viven 10 o 20 años. Me parece increíble. Tienen tres estómagos como las vacas. Y no se puede tocarlos porque tienen como un agujero y si entra oxígeno ya no puede ir bajo del agua. Claro, o sea, si la sacas le entra oxígeno y después flota y no puede más bajar y se muere. Ahí tenemos pelícanos y ahí tenemos una fiesta. ¿Qué es eso? Ah, esa es la fiesta que hablaban. Esa es. Que se pone con todo. Cartón lleno. ¿Sí? ¿Ahí es donde ustedes van a ir? Queríamos ir. ¿Cuesta muy caro? Digo que no, 40 dólares. O 200 dólares. O 200 dólares la VIP. Sí, además de hablar de 40 dólares, creo. Más la bebida. Está Mira la fiesta que nosotros tenemos acá arriba. Un, dos, tres, vamos. DJ, poneme la pista ahí. Esa. 